Cuando concluye la vida, empieza el trabajo de Sonia Bermúdez. No es fácil, pues hacerlo demanda mucho, física y emocionalmente. Sin embargo, ella lo hace de todas maneras. En silencio, el silencio que requiere la ocasión, marca el momento cuando debe impartir de nuevo un último adiós. Esta es su historia captada por la cámara de Pedro Samper y contada por Patricia Chañó. Es un día más bajo el sol para Sonia Bermúdez. Esta carretera la lleva hasta su próximo destino, hasta su próxima misión. Si me toca inclusive ponerme el, el muerto al hombro, me lo pongo al hombro. Ella ha vivido toda su vida en La Guajira, al norte de Colombia, muy cerca de Venezuela. Nosotros sabemos que esa es su pasión, que es lo que le gusta hacer. Resignada, su hija Malca Payáez Bermúdez dice que ella apoya a su mamá en su inusual proyecto. Y nosotros crecimos con eso. Entonces ya eso hace parte como de, de la vida cotidiana de nosotros, no es nada extraño. Dice que para su mamá no hay nada que la detenga. En las afueras de la ciudad, en medio del desierto solitario de La Guajira, Sonia Bermúdez tiene un cementerio llamado Gente como Uno. Yo siento que tengo un compromiso con Dios, no con el hombre, porque con el hombre no me interesa. En este camposanto, Sonia entierra a quienes ella llama los sin memoria. Son aquellas personas que, que llegan en un determinado momento a cualquier lugar y, y pues por circunstancias de la vida le toca fallecer y nadie los conoce. Aquellos que a veces no le duelen a nadie. Entre los habitantes de su cementerio se encuentran personas mayores que mueren solos en ancianatos, indigentes que quedaron atrapados por la pobreza en las calles y últimamente un número creciente de migrantes venezolanos. Hace unos meses supo la historia de María Guadalupe Villacenda, una muchacha venezolana que se vio obligada a dejar su país. Al principio ella vino a trabajar. Su papá, Diófilo José Morillo, dice que la vida de María Guadalupe cambió cuando se enteró que esperaba un hijo. Él dice que las carencias en su país no le dejaron otra alternativa. Ya vino a dar la luz para acá, por la vaina de los insumos, la vaina que no están en los hospitales colapsados, que no había nada los, los recursos. Pues. Cuando le empezaron las contracciones, María Guadalupe se dirigió a un hospital local. Cuando llegó, le diagnosticaron un problema circulatorio que hizo que al dar a luz, su presión arterial se desbordara. Su cuerpo, debilitado ya por meses de vivir en malas condiciones, no pudo soportarlo. Nace una bebé de sexo femenino y en el momento en que nace la niña, fallece la madre. Una vida ganada, una vida perdida. Sonia dice que en los últimos meses ha enterrado docenas de inmigrantes venezolanos y teme que la situación, en vez de mejorar, empeore. Nos está matando el hambre y la necesidad que están atravesando en su país. Ella misma es quien va a buscar los cadáveres, quien los arregla y los viste, quien busca los ataúdes y quien con sus propias manos los sepulta. Cadáver, aquí lo tienen tranquilamente y mañana... Mañana eh, hacemos el allá en gente como... Para Sonia es un desafío lidiar con tantos cadáveres. Cada entierro, entre los costos del ataúd, la gasolina, los químicos, la ropa y demás, le cuesta lo equivalente a unos 200 dólares. Ella recibe un módico aporte del Estado. Muchas veces tiene que sacar dinero de su propio bolsillo para cubrir los gastos, aunque esto no es un obstáculo para Sonia. Ella, desde su adolescencia, ha sentido una curiosidad por los muertos que con los años se ha vuelto una pasión y su razón de ser. El tema prácticamente más que claro, ella dice, claro, muerto mata todo. Su hija Malca, quien la ayuda a mantener el camposanto, dice que ella ha sufrido muchas veces por el compromiso de su mamá. Eh, me dejó sola en mi parto, por ya atender tres cadáveres que tenía. Mami, si es un cumpleaños y no puede estar porque está atendiendo una situación de un cadáver, allá está. La fascinación de Sonia con la muerte empezó en el cementerio central de su ciudad. Está como a unos 200 o 300 metros de donde yo nací. Desde niña, Sonia se escapaba del colegio para ir a ver cómo los médicos forenses practicaban las autopsias. 
algo que le permitían ver porque su papá era el celador. Pues me tocaba siempre llevarme que, que, el, que la agüita, que el tinto, que el desayuno. Y pues ahí comencé mis primeros pininos a, a estar pendiente de los muertos. Sonia recibió una beca para estudiar tanatología. Su trabajo entonces, como ahora, se convirtió en imprescindible. Años después, al jubilarse, decidió atender una necesidad, aquella de los muertos sin memoria. Ella asegura que para la iglesia, dueña de los cementerios, estos difuntos anónimos no representan un ingreso y por ende prefieren no hacerse cargo de ellos. El sacerdote Tomás Guzmán no duda en reconocer el trabajo de Sonia. Ella se ha convertido en ese ángel de aquellos que no tienen nada, y sobre todo ese ángel que en el momento en que alguien pierde un ser querido, está ahí sin ningún interés. Para muchos aquí, Sonia hace por estas familias lo que nadie más estaría dispuesto a hacer. Quedaría la deriva, no se tendrían que hacer y que sean muchos de ellos, incluso me atrevería a decir, sepultarían a sus muertos en los patios de su casa. Sonia preparó con dedicación los restos de María Guadalupe. Ahora es tiempo de darle sepultura. Dilcia Villacinda, la madre de la difunta, en medio del dolor, está agradecida. Le damos gracias a ella por esta labor que está haciendo. Los familiares de María Guadalupe están definiendo cuál será el futuro de la niña que dejó. Ellos dicen que se llevarán su nieta a Venezuela. Yo no lo quiero dejar acá, porque aquí no, esto no son familia de... Mientras tanto, Sonia sigue su camino. Mi trabajo es para Dios. Y tal vez por eso es que las fuerzas eh, no me fallan. Tal vez por eso es que, que nunca me agoto. Ella va a reconocer otro muerto, a quien le dará su último adiós. La muerte debe de ser algo como que cuando uno está en una parte sola, que uno disfruta de la soledad, que hay paz, que hay tranquilidad.